Danke für die Glückwünsche, Chat. Bundestrainer, er ist nicht wirklich ein Job, ne? Ich bin nur für die, für die Olympiade mit dabei als Teamchef. Ähm, es ist, es ist ein zwei Wochen Gig, aber ich freue mich, ich freue mich sehr drauf. Also, einerseits liebe ich Schacholympiaden, einerseits mag ich die neue, die neue deutsche Mannschaft. Und ja, ich habe da sehr viel Bock drauf. Also, bin gespannt. D. Tuisa, viel Spaß beim Team aufstellen und Bretter verteilen, wird auf jeden Fall knifflig. Also die Aufstellung, wer an welchem Brett spielt, finde ich nicht so knifflig. Nicht, weil ich schon entschieden hätte, aber weil ich glaube, die Leistungsdichte so hoch ist, dass die Spieler ähm, nah beieinander sind und die Entscheidungen knapp sind. Und wenn Entscheidungen sehr knapp sind, dann lohnt es sich meistens nicht, da Ewigkeiten drüber nachzudenken, weil man so oder so nicht so viel so viel falsch machen kann. Ich will noch ein bisschen mehr Statistik Kram mir reinziehen, ob es irgendwelche krassen Sachen gibt, dass der eine gegen schwächere Gegner mehr Punkte, der andere gegen stärkere Gegner. Das könnte natürlich ein Indiz sein für die Brettreihenfolge. Aber sonst, ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, nicht so das Ding. Sonst natürlich vor Ort, in Anführungszeichen, richtig aufzustellen, ist schon eine Kunst. Nicht, weil man im Vorhinein weiß, wer jetzt gegen wen wie spielen wird. Aber dass alle hoffentlich einigermaßen zufrieden sind mit der Gesamtsituation. Ähm, weil es immer so ein bisschen Härtefälle gibt, halt wo jetzt jemand dann, keine Ahnung, zwei Schwarzpartien eine Folge hat und dann aussetzt oder was auch immer. Es gibt immer irgendwelche Szenarien, wo auch zu Recht jemand nicht völlig zufrieden sein wird. Und da muss man dann mit meinen grandiosen People-Skills oder auch, weil die Mannschaft sich gut versteht, hoffen, dass das nicht auf die Stimmung drückt. Also das ist schon schwieriger, aber wer jetzt Brett 1, 2, 3, 4 spielt im Vorhinein, ist, glaube ich, ja keine Entscheidung, wo man so viel falsch machen kann. Dieser kannst du für Unwissende einmal grundlegend erklären, wie das Bretterverteilen abläuft, was für Gedanken dahinter steckt. Meistens guckt man, wird mehr Elo. Okay, du hast viel Elo, spielst du vorderes Brett, du hast weniger Elo, hinteres Brett. Das sind so die Basics, und danach halt, was ich eben erzählt habe, guckt man so ein bisschen, wer scored gut gegen stärkere Gegner, wer scored gut gegen schwächere Gegner. Wenn es da große Unterschiede ist, dann nimmt man natürlich den, der besser punktet gegen stärkere Gegner, eher an höheres Brett und den, der besser punktet gegen schwächere, an niedrigeres Brett. Dazu will man natürlich auch im Idealfall, dass alle happy sind. Also wie ich nach dem, was ich bisher gehört habe, habe ich schon gefragt, ist es den Jungs jetzt auch nicht nicht wirklich wichtig, wer in welchem Brett spielt. Aber normalerweise ja, stellt man grob nach Elo auf. Es gibt immer mal wieder Versuche, so ein niedriger beeloten Spieler an ein höheres Brett zu setzen. Manchmal, weil man sagt, der ist besonders solide, das haben die Ungarn häufiger gemacht, so zum Beispiel hier ein Herrn Erders, like wer ihn noch kennt, an Brett 2 gesetzt, wo er niedrigste Elo hatte, oder auch Shaba Balok, der, die dann da häufig auch sehr, sehr gut performt haben. Bei Deutschland ist aber auch so, dass die Rating-Unterschiede und ich glaube auch die Style-Unterschiede nicht so, nicht so gigantisch sind. Also man stellt nicht am besten den schlechtesten Spieler an das erste Brett. Nee, ist unüblich. Und ist ja auch so ein bisschen Prestige-Sache, aber das wird tatsächlich sehr gemacht. So, damit D6. Was mache ich hier? Ne? Gucken, was passiert. Komm, wahrscheinlich wieder springen. B5. Bamble King sagt, wie läuft eine Olympiade eigentlich so ab? Grundsätzlich werden elf Runden Schweizer System gespielt. Das heißt, die Mannschaften mit grob gleich vier Punkten spielen gegeneinander. Und wer nach diesen elf Runden am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ähm, Spann F5. Ich soll da auch ein bisschen auf die Stirn gucken zwischendurch. Der alte nicht auf die Stirn guckt Trick bewährt sich auch nicht immer. Lenzer sagt, würde es nicht taktisch Sinn machen, gegen Norwegen zum Beispiel den schlechtesten Aufbrett einzustellen, damit die anderen leichtere Partien haben und die meisten ohnehin wenig Chance gegen Magnus hätten? Ja, erstens machst du ja die Mannschaftsstellung für das ganze Turnier, also kannst nicht vor jedem Match durchwechseln. Außerdem, obwohl Magnus natürlich der beste Spieler der Welt, ist es nicht so, dass ein Spieler der deutschen Mannschaft jetzt 
in jeder Partie chancenlos gegen ihn wäre. Was da der Elo-Unterschied? Um die 200 Punkte. Das heißt mathematisch, dass man so kann, 25% holt, 23%. Also man schenkt die Partie nicht ab, nur weil der die Gegner da einen nominell stärkeren Spieler haben. Und wie gesagt, bei den Deutschen ist die Leistungsdichte auch so hoch, dass es jetzt nicht so ist, dass wir sagen, hier, du bist eh schlecht, Alter, dich opfern wir. Die Mannschaft ist da sehr ausgeglichen. Aber wie gesagt, macht eh in der Praxis keinerlei Sinn, weil du die Mannschaft auch schon ja für das ganze Turnier machst und nicht nur für einen Match. Dazu kommt natürlich auch der Gedanke, ob man nicht auch möchte, dass sich die besten deutschen Spieler dann auch mit den besten Spielern, wenn die Gelegenheit da ist, der Welt messen können. Also, ne, halte ich nichts von. Nimmst du eine also halt hypothetische Frage, wenn der Spieler mit der höchsten Elo noch relativ jung und gegebenenfalls unerfahren wäre, würdest du ihn trotzdem am ersten Brett aufstellen? Ähm, das kommt auch an, das ist natürlich eine sehr hypothetische Situation, aber wenn er zuletzt zum Beispiel super Ergebnisse gegen auch die Weltelite gehabt hätte um, und vielleicht auch gar nicht weniger erfahren wäre als die anderen Spieler jetzt gegen Top-Leute, sondern schon viele Top-Turniere gespielt hat und hätte, hätte, hätte und da zuletzt sehr gut abgeschnitten, dann wäre das auf jeden Fall eine ernsthafte Option, gerade wenn er selber das auch wollen würde. Aber wie gesagt, ist vollkommen hypothetisch. Ich habe gefragt, warum ich nur Bundestrainer bin und nicht selber mitspiele. Ähm, von der Elo her ist es vielleicht noch ganz knapp ins Team geschafft, aber wer sich meine letzten Schachaktivitäten gesehen hat, weiß auch, dass da der Trend nicht unbedingt mein Freund ist. Also selbst äh, selbst ohne mich, wenn man nur auf die Zahlen guckt und man sieht, man hat einen inaktiven Spieler mit, keine Ahnung, was sage ich, 2, 6, 39, 40, weiß nicht, und einen sehr aktiven Spieler, der viel jünger ist und keine Ahnung, drei, vier Punkte weniger hat, dann glaube ich, ist die Wahl, würde ich auch von außen wahrscheinlich so treffen. Dazu kommt, glaube ich, dass ich auch gar nicht eligible bin, weil man, keine Ahnung, irgendwie 30 Partien oder so im letzten Jahr gespielt haben musste. Da sehe ich hier pandemisch auf jeden Fall nicht gemacht habe. Und auch sonst <lacht> niemand. So, habe ich wieder wenig Zeit. Wir quatschen ja auch wieder. Bei alle möglichen Chat. Ich gehe mal hier hin. Gucken, was passiert. Nicht, dass der Springer F5 oder so funktioniert. Das wäre natürlich gemein. Kurz rechnen. Macht er auch noch. Da quatscht man sich einmal fest. Und schon kommt Springer F5. Ja, das war nicht... War nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie soll ich die Stellung dann gewinnen? Fällt nicht leicht. Wie soll ich die Stellung dann nicht verlieren? Ist auch nicht leicht. Züge machen. Züge machen ist gut fürs nicht verlieren. Auf Zeit verloren. Schlag gespielt. Rasmus Klump. Chat, wie immer habt ihr die Schuld. Eieiei. Was soll man zu besprechen? Wäre Spieler der, dieser Spieler ein hypothetisch, wenn man das Englischen mächtig ist, ein Schlüsselspieler? Ähm. Paar und Jahr sind alle Schlüsselspieler. Ist gar kein Spruch. <lacht> du hast fünf Leute. Früher waren es sechs. Heute hat man nur noch fünf. Elf Runden. Also. Was machst du denn eigentlich genau als Bundestrainer? Bist du dann eher Sparringspartner für deinen Kader oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich chill. Urlaub. Ich höre, ich habe einen Jacuzzi im Zimmer. Sagt den Jungs hier, ey, macht ihr mal. Aber nee, ernsthaft. Also die Basics, die man macht, ist die Mannschaftsaufstellung. <lacht> da muss man dran denken, sie abzugeben. Rechtzeitig. Bis Mitternacht, glaube ich. Aber habe ich bisher immer geschafft. Ähm, in derartigen Tätigkeiten. 
dann bei der Vorbereitung helfen, in welcher Form auch immer. Es ist schwer, vier Leute gleichzeitig vorzubereiten, zumal es auch das Problem gibt bei Olympiaden, das ist ein bisschen spezifisch, dass die, die Mannschaft, gegen die man spielt, zwar am Abend vorher schon bekannt ist, aber die Einzelpaarungen meistens erst am nächsten Morgen kommen. Das heißt, jeder hat theoretisch zwei mögliche Gegner, auf die er treffen kann. Das heißt, es ist relativ schwer, nachts, wo man am meisten Zeit hat, dann präzise auf Sachen einzugehen. Aber trotzdem hilft man natürlich bei der Vorbereitung. Das zeigt sich auch immer während so eines Turniers, wer Hilfe bei was braucht. Ehrlich gesagt sind, glaube ich, die meisten Spieler mittlerweile bessere Theoretiker als ich. Also ich will mir gar nicht da mal ein Licht unter den Scheffel stellen als Theoretiker. Ich bin schon gut im, im Klicken und ich habe auch viel Detailwissen in manchen Varianten. Aber weil ich nicht mehr so der Praktiker bin, bin ich da nicht so breit aufgestellt wie jetzt die, die aktiveren Spieler. Aber das ist auf jeden Fall Teil des Jobs, bei der, bei der Vorbereitung zu helfen, wo man kann. Dann während gespielt wird, das ist ein bisschen unklar. Das klingt immer wie der wichtigste Teil, so von außen, wo man dann sagt, ja, da muss natürlich der Coach am Start sein. In der Praxis ist aber sowohl der langweiligste und ich finde auch der unwichtigste Teil, weil du kannst nicht viel eingreifen. Du darfst nicht wirklich mit den Spielern kommunizieren. Die einzige Ausnahme ist irgendwie zu sagen, Remis annehmen, ja, nein. Und das sind Entscheidungen, die die Spieler tatsächlich auch alleine treffen können. Also dass du da jetzt irgendwie Impact hast auf das Match, ist passiert so gut wie nie. Und da ich das mal mit niemandem reden kann, aber auch keine Devices da haben darf aus naheliegenden Gründen, eilt man da eigentlich, wenn man die ganze Zeit da ist, so meistens fünf, sechs Stunden rum. Man darf ein Buch mitbringen und liest dann da sein Buch. Aber das ist die Zeit, und das muss ich ein bisschen checken, auch wie das da vor Ort ist, die tatsächlich häufig am besten genutzt wird, um zu schlafen, so blöd es klingt, wenn man nachts arbeitet und dann Formel das natürlich bei der Vorbereitung hilft, dann ist das eigentlich immer die beste Zeit, um irgendwie ein Nickerchen zu machen. Ähm, aber das muss ich ein bisschen gucken, wie die Gegebenheiten da vor Ort und auch die Regeln sind. Ich raid das Buffet in den sechs Stunden, schön, schön wär's. Ja, und ansonsten, ich glaube, die Stimmung ist eh gut. Ich kenne Die Spieler kennen sich gut untereinander. Ich kenne die tatsächlich teilweise noch nicht so gut. Ich kenne Rasmus Swane sehr gut, weil ich mit dem früher trainiert habe. Und Nisi Piano kenne ich ganz gut, weil er so grob noch meine Generation ist. Aber natürlich kenne ich Keimer, Blühbaum und Kollas. Er hat auch schon mal zwei Sätze mit denen gewechselt haben. Aber ich hatte nie viel mit denen zu tun. Also wir waren nie in denselben... Turnieren ist halt echt eine neue Generation. Und ja, ich bin gespannt, aber mein Eindruck auf jeden Fall aus der Ferne ist, dass das alles relativ harmonisch läuft, sich alle ganz vernünftig verstehen. Und ja, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr guten Mutes. Das ist halt was wert. Aber du bist natürlich als, wie auch immer, mein Jobtitel ist Teamchef auch Ansprechpartner für sämtliche Probleme. Also nicht schachiger natürlich. Ich glaube, es gibt auch noch andere Leute, die da am Start sein werden. Delegationsleiter, keine Ahnung. Ähm, die einem da ein bisschen was abnehmen können. Aber man versucht natürlich auch zu helfen, wo man kann. Und dann ja, so langweilige Sachen wie Mannschaftssitzungen abhalten, bei denen entschieden wird, wer am nächsten Tag spielt. Da ist meine Politik immer, ich entscheide und zwar schnell. Nicht, weil mein Urteil so geil ist und dass der Spieler so schlecht, aber weil ich aus Erfahrung es kenne, dass es immer recht zermürbend war, wenn diese Mannschaftssitzungen ewig gehen und diskutiert wird. Ey, ich fühle mich nicht so und ich will aber nicht gegen den mit Schwarz spielen und so weiter und so fort. Und das kostet dann eher alle beteiligten Energie. Deshalb in der Praxis, in der Theorie wäre es mein Wunsch, dass wir das in fünf Minuten durch haben, also diesen Entscheidungsteil und danach kann man natürlich noch länger zusammen rumhängen und sich beraten, was man jetzt gegen den und den Spieler spielt. Aber das ist mir immer mir immer wichtig, dass diese Mannschaftssitzung sich nicht ewig hinziehen mit Diskussionen über wer spielen soll. Vielleicht bin ich da auch ein gebranntes Kind 
aus der ganz alten Zeit. So, was mache ich hier? Ich habe schon wieder einen weniger mit mittelmäßiger Stellung. Läuft bei mir. Dann gehen wir irgendwo hin, oder? Hm. Bundestrainer muss aber einen Jogging anzutragen. Ich glaube, es gibt irgendein Equipment, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es gibt irgendwelche schicken Sackos oder so vom, vom Schachbund. Ich weiß es echt nicht. Wann spielst du so stark eigentlich? Matt WF? Ich hoffe, die Frage ist erlaubt. Aber du spielst ein bisschen zu stark, finde ich. Schnell, stark, zu schnell, zu stark. Unregelmäßig. Hm. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Matt WF. Ein Joe sagt, hast schon einen Plan, wie so ein Trainer steht sein wird? Er ist ein Kumpeltyp oder einer, der auch mal auf den Tisch schaut. Ja, ich werde die Tische zerstören. Na, ich bin eigentlich ein konfliktscheuer, harmoniebedürftiger Typ und kein auf den Tischhauer. Was mir halt wichtig ist, das ist das Einzige, wo ich ein bisschen autoritär bin, ist, dass ich halt schnell die Mannschaftsaufstellung selber entscheiden möchte. Aber eben auch nur, weil meine Erfahrung als Spieler ist, war, dass es Energie und Nerven kostet, wenn man das lange diskutiert. Was ich glaube, mit der aktuellen Mannschaft gar nicht das große Ding sein, sein wird. Aber sonst bist du, bist du da als Teamchef. Bist du da, um den Spielern zu helfen bei der Vorbereitung. Und wenn sonst was ist, aber nicht, um jetzt irgendwie den, den harten Schleifertypen machen zu müssen. Die arbeiten ja alle selbstständig an ihrem Schach und am ähm, besser werden. Das ist jetzt nicht dein Job bei der Schacholympiade in den zwei Wochen zu sagen, hier, du machst jetzt jeden Tag 70, 70 Schachkombinationen, sonst gibt kein Essen. Sondern da will man im Idealfall eine gute Stimmung. Und wenn die Stimmung nicht gut ist, dann will man wenigstens eine gut vorbereitete Mannschaft haben. Das ist der Plan. Matthias TM sagt, gibt es einen Schlachtruf? Ähm, nicht Mensch, nicht Tier. Die Schachspieler sind hier. Kann man pitchen. Die sind Bowlingabend. Ja, ich habe die Stromberg-Bowling-Folge gesehen. Also ich weiß, wie man sich da, wie man sich da verhält. Wie wählt man sein Team aus? Tingelt man von Turnier zu Turnier und entdeckt Leute oder wie läuft das? Nee, man kennt sie echt. Man kennt sie in der Schachfeld. Ehrlich gesagt, guck mal hauptsächlich auf die, auf die Elo-Liste. Die ersten vier wurden automatisch nominiert nach Elo-Zahl und danach guckst du ein bisschen auf Aktivität. Wohin geht der Trend und so weiter und so fort. Tietzer sind die Nationalmannschaften überhaupt immer klassisch Teams. Im Endeffekt müssen die Spieler auch nie miteinander interagieren, oder? Jein, also Schei ist natürlich ein Einzelspiel und es sind nicht immer alle beste Freunde in allen in allen Mannschaften. Aber gerade bei so einer Olympiade ist es schon relativ gängig, dass die Spieler relativ viel Zeit miteinander verbringen. Also gar nicht nur, weil sie beim Spielen alle nebeneinander sitzen da den ganzen Tag, sondern es ist auch üblich, dass man zusammen ist, seine Mannschaftssitzung hat. Teilweise dann zusammen Besprechungen macht halt, gegen wen was gespielt wird. Also ich glaube, es ist nicht entscheidend, auch für ein gutes Ergebnis nicht. Wir hatten auch schon gute Ergebnisse in der Vergangenheit, als die Spieler nicht unbedingt alle beste Freunde waren. Aber ich denke, dass es trotzdem, trotzdem ein bisschen hilft. So, Sprenge E4, B schlicht C4, wie geht das aus? Laufe F6, C schlicht D. Sieht ein bisschen ungesund aus, ehrlich gesagt, ne? Steht denn gleich besser? Ich wollte eigentlich besser stehen. Hm. Wird viel nach Niklas gefragt. Also Niklas ist ein unglaublich talentierter, talentierter Spieler natürlich, aber ähm, ist, halt, ist halt Gift für die Stimmung. Das muss man, das muss man so sagen. Das geht gar nicht. Also, wenn er dann wieder sagt, hier, hier, ich muss hier erstmal erst ein Insta-Video machen, kannst du mich hier eine Runde fotografieren? Also, kann man nicht bringen. Ich scherze, Niklas. Liebe Grüße. Sind die Spieler so selbstkritisch, dass sie nicht sauer werden, wenn sie nicht ausgehören? Kannst du noch ein paar mehr Verneinungen in die Frage packen, sonst verstehe ich sie nicht. Ähm, sind die Spieler nicht so selbstkritisch, dass sie nicht sauer werden, wenn sie nicht, nicht ausgehört werden? Das, das würde ich verstehen. Ähm, also... Weiß ich nicht. Ich glaube, Charaktere sind verschieden. Ich zum Beispiel war immer froh, das habe ich ja auch so weit gebracht, wenn ich nicht gespielt habe, wenn man einen Ruhetag hat bei der Olympiade. War ich immer super. Kann ich den nicht schlagen? Und wie gesagt, bei fünf Spielern, vier Spielen jeden Tag, elf Runden, ist ein relativ kräftezähnes Turnier, auch wegen des ganzen 
Drumherums und weil Olympiaden halt auch super sind. Du hast diesen Schachfestival-Charakter, das heißt, du triffst viel mehr Leute und hast viel mehr Ablenkungen, als du jetzt bei so einem Einzelturnier hast. Deshalb ist es normalerweise nicht das Problem, wenn jemand mal eine Partie aussetzt. Aber es gibt natürlich immer Situationen, die jetzt nicht nicht leicht sind. Es kann ja auch sein, dass bei bei jemand nicht gut läuft und dann der trotzdem gerne spielen würde, aber du dann sagst, ne, läuft nicht bei dir, machst eine Pause oder du umgekehrt sagst, läuft nicht bei dir, hier, spiel noch mal. Also es gibt immer Einzelfallentscheidungen, wo man es natürlich auch nicht immer jedem happy machen kann. Aber ich antizipiere da keine großen Probleme, sag ich mal. Man weiß nicht. Aber grundsätzlich ist es meistens für die meisten auch kein Problem, auch wenn du jetzt an hohem Brett spielst, ein, zwei Partien auszusetzen, sondern es ist eher was, was man ganz gerne nimmt, um sich ein bisschen zu rechargen. So, ich habe 43 Sekunden, ich habe eine Figur mehr. Ich sollte langsam ein bisschen Gas geben. Was verdient man so als Bundesrepublik? Endlich reden wir ein bisschen über das Geld. Ich dachte schon, ihr fragt nie. Ähm, darf ich natürlich nicht sagen, aber es ist wie gesagt ein Zwei-Wochen-Gig. Zwei es ist kein Full- oder halftime ein Job. Man wäre dafür bezahlt und ich freue mich tatsächlich hauptsächlich dahin zu fahren. Es ist nichts, was mich übers Jahr bringt, aber trotzdem ist es natürlich bezahlt. Aber. Das kann ein bisschen missverständlich sein, weil es früher eher anders war, auch in Deutschland, dass Bundestrainer schon so. Ja, ich verliere hier auf Zeit. Ich äh, erkläre euch später wie wie reich ich bin. Ähm. Hm. Yay. Also, früher war es schon so, dass Bundestrainer, ich glaube, beim Schachbund festangestellt war, entweder auf Vollzeit oder auf Halbzeit. Hä? Ach so. <lacht> Schön gespielt. <ja. lacht> Deshalb bin ich Bundestrainer, weil ich so, ähm, so gut im Schach bin. <lacht> <lacht> Basis, aber in meinem Fall ist es tatsächlich nur in Anführungszeichen ein Engagement für für die Schacholympiade. Ich habe ja auch viel zu tun, ich muss ja fantastische Partien spielen wie diese. <lacht> oh Gott. Lieber nur Bundestrainer oder lieber nur Spieler? Nein, ich bin, tatsächlich ist das für mich eigentlich das Ideal zur Olympiade fahren zu können, ohne zu spielen. Nicht, dass ich nicht gerne für Deutschland gespielt habe. Ich habe ja bei, ich glaube, vier Olympiaden gespielt als Spieler. Aber ich stehe einerseits nicht im Saft, wie ihr vielleicht hier gerade sehen konntet, da ich, dass ich einerseits seit zehn Jahren nicht mehr besonders aktiv bin und jetzt natürlich insbesondere pandemisch. Also ich habe die letzten drei Jahre acht Turnierpartien gespielt, irgendwie sowas. Das heißt, nee, ich bin sehr, sehr happy, als Trainer anzufangen. Weinsberg sagt, gab es schon titellose Spieler als Bundestrainer? Weiß ich gar nicht. In Deutschland, wenn ich mich zurückerinnere, so zu meiner Zeit waren es immer Großmeister. Ich glaube aber nicht, dass das zwingt eine Voraussetzung sein, sein muss. Also es kommt auch sehr darauf an, wie man die Rolle definiert. Es gibt ja auch sehr erfolgreiche Mannschaften, wo der Coach jetzt kein, kein Bundestrainer ist in Deutschland. Ich weiß es gar nicht. Waren es gleich immer Großmeister? Schmittelwurz sagt, haben die Topspieler dann ihren eigenen Sekundanten mit? Selten. Also die absoluten Top-Leute kann es durchaus sein, wobei es heutzutage ja auch viel so ist, dass die Sekundanten nicht vor Ort sind, sondern irgendwo remote sitzen. Also die absoluten Top-Leute haben schon ihre Teams, die ihnen dann bei jedem Turnier helfen, auch bei einer Olympiade. Was hier eigentlich los? Achso, wir warten darauf, dass hier Francesco mehr Rematch gibt. Da scheitert es. Karekka, ich verstehe die Frage nicht. Ohne ehrlos zu fragen, gibt ein, es gibt einige Schachspieler mit viel Erfahrung, die deine übersteigen, ohne eine Edelzahl zu übersteigen. Bist du da somit eher Coach als Trainer oder gibt es Dinge, die darüber hinausgehen? Antwort ja oder nein reicht. Sorry, also ich, ich verstehe die Frage tatsächlich intellektuell nicht. Ich glaube, er meint, ob die Spieler eher mental als fachlich vorbereitet ist. Wenn er das nicht meint, weiß ich auch nicht was. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, die meisten Spieler sind auf jeden Fall so in der Breite wahrscheinlich bessere Theoretiker 
als ich heutzutage, weil die einfach aktiver sind. In der Tiefe kommt es sehr auf die Situation an. Also ich habe ja durch meine Tätigkeiten für Carlsen zum Beispiel durchaus auch hier und da Spezialwissen. Mhm. Ähm, aber ich bin, ich weiß nicht, ob ihr über meinen mentalen Zustand schon Einblicke gewinnen konntet in, in diesem Stream hier. Ich sehe mich schon eher hm, als fachlich qualifiziert, denn als Mentalcoach. Trotzdem, ich werde tun, was ich kann. Ich hatte nie wirklich einen Coach. Also ich hatte so Buddies, mit denen ich gearbeitet habe. Peter Heine zum Beispiel, mit dem wir jetzt den Podcast machen. Shoutout an den Chicken Chess Club Podcast. Mit dem habe ich schon ja, vor 20 Jahren zusammen trainiert. Aber in Westeuropa ist es relativ gängig, dass die Leute eher Autodidakten sind. Vielleicht ist es auch undankbar. Also mir haben natürlich Leute geholfen hier im Hamburger Schachclub und allgemein, die in der Schachstadt, in der Schachstruktur aufzuwachsen. Aber es ist nicht so dieses Klassische, dass ich jemals einen Coach hatte, mit dem ich mich regelmäßig getroffen habe und der mir irgendwie was beigebracht hat oder Aufgaben gegeben hat oder was auch immer. Also das ist, ich glaube, in Westeuropa auch eher unüblich, dass das so ist. Chat, ich bin Schachgroßmeister. Ich spiele nur sehr schlecht, weil ich tilte, sonst bin ich ein absolut fantastischer Schachspieler. Wissen die wenigsten. Ähm, wie cocky ich Bilder bin, natürlich zwei Partien gewonnen habe. 